ketemu lagi sama Michi hari ini. Nah, Michi hari ini mau sharing gimana caranya bikin sabun dengan teknik hanger swirl. Nah, di teknik ini nanti tuh kita akan ubek-ubek adonannya pakai ya bisa dibilang satu alat yang mirip sama gantungan baju, makanya tekniknya namanya hanger gitu namanya. Nah, sambil kita nungguin lay solutionnya dingin, kita akan menyiapkan dulu warnanya. Jadi warnanya di sini akan kita premix biar lebih cepat rata. Di sini Mici siapin tiga warna. Jadi nanti Mici itu sabunnya base-nya bakal warnanya hijau atau enggak toska, pastel gitu, soft. Terus nanti Mici kasih warna aksen dua biji yaitu kasih warna putih pakai titanium dioksida sama warna hitamnya pakai charcoal powder. Nah ini semua kira-kira aja karena kan kita buat pakai sendiri terus kita tambahin coconut oil habis itu kita aduk mereka sampai mereka rata. Nah kalau misalnya kalian pakai titanium dioksidanya itu yang water soluble kalian nanti larutinnya pakai air distilasi. Kalau di sini Michi kan pakainya yang oil soluble, jadi Michi larutin dia di coconut oil. Selanjutnya seperti biasa kita timbang semua bahan, semua alat-alatnya juga kita siapkan, terus kita burp dulu stick blender kita biar nggak ada air bubble. Tuang lay solutionnya kita aduk-aduk sebentar. Nah, kalau biasanya kan Michi itu ngestick blender adonan sabunnya sampai pada tahap medium trace atau sabunnya adonannya itu udah agak-agak kental. Nah, untuk teknik yang ini kita butuh adonannya itu adonan utamanya dalam kondisi yang cair atau istilahnya kalau dalam kita bikin sabun adalah thin trace. Jadi kita stick blendernya sebentar aja. Kalau dirasa sudah cukup uh, emulsinya, ya udah kita udahan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dia udah nyatu, tapi masih agak encer. Terus kita tuang sebagian sedikit aja buat warna aksen putih dan hitamnya itu ke dua gelas ukur yang udah kita siapkan sebelumnya. Ini sih kurang lebih 100 ml sampai 150 ml. Kita masukin titanium dioksida yang udah tadi kita siapin. Terus kita aduk dulu pertama pakai spatula aja nggak apa-apa. Lanjutin tuang si charcoalnya. Di sini Michi pakai warna hitam si charcoal itu biar warnanya itu nanti ada aksen gitu lebih pop. Jadi kita punya desain sabun itu nggak flat ya. Kemudian masukkan si Maika warna hijaunya ke adonan utama. Terus aduk-aduk pakai spatula. Nah, tips dari Michi, kalau misalnya kita pakai titanium dioksida untuk warnain sabun, habis kita aduk pakai spatula itu, kita harus ngestick blender si adonan sabunnya. Biar titanium dioksidanya itu lebih larut, biar sabunnya nanti warna putihnya smooth gitu ya, mulus. Selanjutnya kita akan masukin essential oil atau enggak fragrance oil kalau misalnya kalian pakai fragrance ke adonan sabunnya. Nah yang terakhir, Michi itu mau supaya warna hitam dan warna putihnya itu lebih kental dibanding adonan utama. Jadi Michi akan stick blender mereka lagi. Kalau udah kita bisa mulai tuang ke cetakan. Di sini Michi pakai cetakan silikon, kita tuang dulu adonan utamanya. Kalian bisa lihat di sini masih sangat-sangat encer dia ya. Nah, 
Nah kalau misalnya adonan putihnya udah mulai mengental kayak gini, jangan panik, aduk sebentar pakai spatula, biasanya dia balik lagi, jadi lebih encer lagi ya. Nah tuangnya selang-seling kayak gini, kalian juga bisa memainkan, jadi si mangkoknya itu atau ngegelas ukurnya bisa kalian tuang dari jarak dekat dari kacaan atau bisa kalian angkat gitu. Pokoknya cara nuangnya gimana bebas, terserah kalian, karena di sini kan kita akan bikin yang motifnya agak-agak abstrak gitu ya. Kalau misalnya adonannya sudah terlalu kental untuk dituang atau kalau misalnya dalam kasus ini kan udah terlalu dikit gitu ya susah Kalian bisa scrap dia atau nggak sendokin dia pakai spatula terus taruh aja di cetakan Lanjutin lagi selang-seling adonan utama, adonan putih, adonan hitam sampai semuanya habis Terus ambil senjata kalian hari ini, ini kalau Michi kan emang punya khusus yang buat bikin sabun ya Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai gantungan baju yang dari kawat itu kan ada lapisan plastiknya tuh Kalian bengkokin aja sesuai dengan ukuran cetakan kalian, terus kalian pakai Posisinya boleh di mana aja, terus digulung-gulung gitu Kalau ada sisa yang nempel di gantungannya, dibersihin biar nggak rugi ya lanjut tuang lagi adonan utama di bagian atasnya nah terus kalau misalnya kalian masih punya sisa adonan putih dan sisa adonan hitam di gelas ukur kalian ini kita scrap sampai dia bersih kita taruh di bagian atas buat jadi aksen langkah ini kembali lagi opsional kalau misalnya kalian suka bagian atasnya itu polos warna hijau aja ya udah langkah ini bisa di skip Terus ambil sumpit, kita ul-ul bagian atasnya biar lebih centil istilahnya gitu ya. Nah ini kondisi sabunnya dia udah jadi. Kita akan diemin dicetakan selama 2-3 hari baru habis itu kita unbox. Nah ini sabun kali ini mengalami yang namanya soda ash. Soda ash itu biasanya terjadi kalau misalnya ada sodium hidroksida atau nggak NaOH yang belum beres nikat dengan si minyak, eh dia udah kontak sama udara, jadinya ada soda es. Nah kalau misalnya sabun kalian ada soda es, itu nggak usah khawatir, itu hanya masalah tampilan doang ya. Sabun kalian masih aman buat digunakan, jadi nggak apa-apa, biarinin aja dia ada di atas. lanjut potong sabunnya nanti kalian akan lihat di sini bahwa nggak ada motif sabun yang bakal identik jadi tiap kali kita motong kita bakal dapet desain yang berbeda-beda kalau misalnya nanti kalian mau warnanya lebih dari tiga boleh banget kok bisa pakai empat kombinasi warna atau pakai lima kombinasi warna mau lebih juga boleh atur aja sesuai selera kalian teknik ini nih menyenangkan karena sebenarnya kita kayak deg-degan gitu ya jadi pas motong aduh nih motifnya gimana ya pas habis bikin juga kita nggak tahu nih motif dalamnya bakal kayak gimana pokoknya kalian harus cobain sendiri nanti baru merasakan gimana deg-degannya ketika motong Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian udah nonton video ini. Buat yang mau request video tutorial sabun apa, silahkan langsung tulis di kolom komen ya. Nah biar bagian sudut sabunnya itu nggak tajam, biasanya Michi suka serut 
pakai serutan wortel kayak gini ini bisa dibilang istilahnya sabunnya lagi kita bevel ini juga opsional sebenarnya kalau kalian mau nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau ya udah sabunnya langsung kita curing aja selama satu bulan thank you for watching bye bye